കാട്ടുകരി കാളീശ്വരൻ രാജ നിയമവിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വാർത്തയിലേക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ ചിദംബരത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സി ബി ഐ സംഘം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിലാണത് അടൂർ കാളീശ്വരം രാജ് ഈ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കുക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എന്നത് നിയമപരമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല ഇത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ബെഞ്ച് പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ആ കേസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിഷയം ധാരാളം അപൂർണമാക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൂരിപ്പിക്കാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രണ്ടു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യതക്കുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ ചില റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ന്യായയുക്തമായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഈ അവകാശത്തിന് ഈ മൗലികാവകാശത്തിന് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ന്യായയുക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാകാം എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് പൊതുവെ ഒരു നിയമതത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ അമൂർത്തമായി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അന്ന് തന്നെ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഏതാണ്ട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ഈ കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുട്ടസ്വാമി കേസ് സ്വകാര്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കേസ് പുട്ടസ്വാമി കേസായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു അതിന് ഒപ്പം ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ശൂന്യത ആ കേസിന്റെ വിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അതായത് ഇപ്പോ അതിനുശേഷം ആ പുട്ടസ്വാമി കേസിലെ വിധിക്ക് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാമൂഹിക മാധ്യമ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂർത്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടസ്വാമി കേസിൽ പ്രത്യേകമായി വ്യവച്ഛേദിച്ച് അതിന് സുപ്രീം കോടതി അന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പിൽക്കാലത്ത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൂരിപ്പിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാതെ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും അവയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു അവസാന വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്വകാര്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണത് അപ്പോ മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടരുത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യത ലംഘനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾക്ക് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള അവരുടെ മൊത്തം സ്വകാര്യതയെ നിഹനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എളിയ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടസ്വാമി കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം അതായത് സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശം ആണ് എന്നുള്ള സമീപനം തന്നെ അട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കും അതിനൊരു പരിധിവര കാരണം കുട്ടസ്വാമി കേസിലെ തന്നെ അപൂർണതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി ആ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൊരു അപൂർണത ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രം അക്കാലത്ത് ഇതേ സർക്കാർ തന്നെ ആ സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശമല്ല എന്ന നിലപാട് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അത് തള്ളിക്കൊണ്ടല്ലേ ഈ വിധി വന്നത് അപ്പോൾ സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശമാണെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ ഉറപ്പിക്കുകയല്ലേ ആവോ ചെയ്തത് അക്കാര്യത്തിൽ അത് സനീഷ് പറഞ്ഞത് സനീഷിന്റെ ചോദ്യം ശരിയാണ് സനീഷിന്റെ ആ വാദവും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് മൗലികാവകാശമാണ് ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ വളരെ മൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ആധാറിന്റെ വിഷയം വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണ് മുമ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൊബൈൽ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആധാറിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ രീതിയിലുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലതും എടുത്തു കളഞ്ഞു 
സനീഷ് ചോദ്യത്തിൽ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുട്ടസ്വാമി കേസിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപൂർണമായിട്ടുള്ള വിധിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശമാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നിശ്ചയമായും സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം തന്നെയാണ്